ഞാൻ ജുബേരിയ ഫിറോസ് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുത്തതാണ് ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇനി വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇനിയുണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്തതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആലോചന ഇനി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അനോക്ലർ വിഷൻസിലേക്ക് പോകണോ അതോ കോൺടാക്ട് ലെൻസസിലേക്ക് പോകണോ ലോ വിഷനിലേക്ക് പോകണോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാനൊരു ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് എ ബിറ്റ് മോർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു താമസം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വീഡിയോ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ റെറ്റിനോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ റെറ്റിനോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെറ്റിനോസ്കോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട അഥവാ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം യൂഷ്വലി ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ആണ് ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ സാധാരണ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അഥവാ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടിയും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും മയോപ്പിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർമെട്രോമിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചോ മനസ്സിലാവും എന്നൊരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യണം നല്ല നല്ല ബുക്സ് വായിക്കണം ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല ബുക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് ബേസിക്കലി എറേഴ്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മളെ കണ്ണിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജർ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മളൊരു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ് കണ്ണിൽ നടക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ആ ലൈറ്റ് റേസ് പോയിട്ട് റെറ്റിനയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിഷുവൽ പാത്വേ വഴി നമുക്ക് ഇമ്പൾസസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിഷൻ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അപ്പം അതൊക്കെ അറിയാം യൂഷ്വലി നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഐ ഇസ് കമ്പയർഡ് ടു എ ക്യാമറ അല്ലെ ക്യാമറയിലുള്ള ലെൻസ് സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ടാകും ദറ്റ് ഇസ് കമ്പയർ ടു ദ കോർണി ഓഫ് അവർ ഐസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ഫോക്കസിംഗ് ലെൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലെൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ലെൻസിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് ക്യാമറയിൽ ഒരു അപ്പർച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു ഷട്ടർ ഉണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പഴയ തരം ക്യാമറകളിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിൾ ഐറിസ് ഐറിസ് ആണ് ആ ഡയഫ്രമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർച്ചറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പ്യൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഐനെ ക്യാമറയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലെൻസിലും കോർണിയലുമാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നടക്കുന്നത് കോർണിയലാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ മേജർ പോർഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും കോർണിയ തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ബെൻഡിങ് സംഭവിച്ചിട്ട് അക്വസ് ഹ്യൂമർ വഴി പ്യൂപ്പിൾ വഴി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലെൻസിലേക്ക് തട്ടി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലെൻസിൽ നിന്നും റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്
Emetropia can be broadly classified into spherical emetropia and cylindrical emetropia. This cylindrical emetropia astigmatism we have to make a little bit more detail. Spherical emetropia is very simple. So, today we will be discussing on the spherical emetropia. This spherical emetropia can be actually divided into, subdivided into axial emetropia and curvature emetropia. Axial emetropia is because of a defect in the axial length. The normal axial length of eyeball is 24 millimeters. If you axial length, it will increase or decrease in diacarina, it will lead to emetropia. Increase in axial length will lead to myopia, and decrease in axial length will lead to hypermetropia. And it is said that 1 millimeter of change in axial length, 1 millimeter of change will lead to 3 diopters of emetropia. Metropia. Curvature emetropia in the Vernal cornea, crystalline lens in the curvature lens down the difference. Again, increase in curvature will lead to hyper uh, myopia and decrease in uh, curvature will lead to hypermetropia. Even 1 mm of increase or 1 mm of change in the curvature will lead to almost 6 diopters of metropia. This uh, curvature is not a good thing. Note curvature and radius of curvature are random different parameters. We have to say that. That is why competitive exams are going to 1 mm increase in radius of curvature leads to which refractive error? 1 mm of increase in radius of curvature leads to hypermetropia. Radius of curvature, curvature, random reciprocals are in the circles. Smaller circle, radius of curvature, radius of curvature, circles in the curve. Apo when radius of curvature is small, curvature is big. That is larger the circle, radius of curvature is the curvature is the curvature. Curvature, curvedness kudumba myopia varu. Pakshe radius of curvature kudumbo hypermetropia na So just remember that uh, questions attended chayumba radius of curvature ano curvature ano choice itle endala noka. Anyway, curvature myopia le increase in curvature will lead to myopia and one mm of uh, change will lead to six diopters of emetropia. So that is what basically we are saying. Any signs and symptoms, that is the clinical, uh, the clinical uh, scenario of what myopia and hypermetropia is. Myopia, we are saying, uh, myopia, the refractive status of the eyeball is larger than what is normal. So, we are saying that we have a refractive status in the world. 58 to 60 diopters are uh, two third that is almost 45 diopters are contribute to the cornea. Remaining 15 to 18 diopters contribute to the crystalline lens. That is normally the refractive status. 58 to 60 diopters. This is the condition of the condition of myopia. That is the refractive status of the is hypermetropia. This is the condition of clear right the manislakil madhi the opposite is just contrasting it Abom, refractive status koodumbo in the sambhoikya refraction adhigam ayirikim karnam refractive power koodudala ayadu ondu avarade bending will be more angane light koodudala ayadu bend jayyumbo retinade munbili vannitana focus jayyanadu refractive status myopia ilu koodudala ana angane cornea ilum crystalline lens ilum refraction koodi itta the focus will be in front of the retina for myopia angane near opposite ana refraction korova ayirikim hypermetropia ilu so uh, the refraction um, less either only the focus will be behind the retina. That is why the refractive status is the same. decrease the concave lenses or minus lenses are myopia. Use. Opposite refractive status is the convex lenses or plus lenses are hypermetropia. Myopia is otherwise called as short sightedness. Hypermetropia is called as long sightedness. Short sightedness is called as short sight. Short sight is called as short sight.
ഹൈപ്പർ മെട്രോബ്സ് ഫാർ സൈറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് അടുത്തുള്ളത് കാണില്ല ദൂരമുള്ളത് കാണും പക്ഷേ ആക്ച്വലി പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയാം മൊത്തത്തിൽ മംഗലാണ് എന്ന് പറയാം കാരണം വളരെ വളരെ ഫാർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ് അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു നോർമൽ നിയർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഒക്കെ അവർക്ക് ബ്ലേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ദേ ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി അവെയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഏരിയ ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ളത് അവർ അവയർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് അവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ മംഗലാണ് പക്ഷെ മയോപ്സിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അടുത്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അകലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഫാർ സൈറ്റഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർലി ഇലാബറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എനിവേ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും മയോപ്പിയിൽ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും മയോപ്പിൽ ഇത് ക്രിസ്ലൈൻ ലെൻസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും മയോപ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസ് കൂടുതലാവുന്നത് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്സിൽ അതെല്ലാം കുറവുമായിരിക്കും ഇനി വിൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മയോപ്പിയ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മയോപ്പിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടും പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ഇറ്റിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദെയർ കെപ്റ്റ് ദെയർ പക്ഷേ ക്ലിനിക്കലി നമ്മൾ മയോപ്പിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അഥവാ ക്ലിനിക്കലി നമ്മൾ ഒരു മയോപ്പിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഐദർ ദ മയോപ്പ ഇസ് കഞ്ചനേറ്റൽ or the myopia is developmental or it is pathological അപ്പം അങ്ങനെ മയോപ്പിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ഹാവ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാവിങ് എ കഞ്ചനിറ്റൽ മയോപ്പിയ കഞ്ചനിറ്റൽ മയോപ്പിയ മീൻസ് എ ചൈൽഡ് ഇസ് ബോൺ മയോപ്പിക് യൂഷ്വലി കുട്ടികൾ മയോപ്പിക്കായിട്ട് ജനിക്കാറില്ല നോർമലി ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കാണുന്നത് ഒരു ടു ടു ത്രീ മാക്സിമം ത്രീ ഡയോപ്റ്റേഴ്സ് വൺ ടു ടു ഡയോപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയാണ് സാധാരണ ഒരു ന്യൂ ബോണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോർമൽ കാരണം പിന്നീട് ഇമെട്രോപ്പൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് വെർ ദർ ഇസ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ഐബോൾ ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഐബോൾ ഒരു നോർമൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വളരുകയും ഈ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ വാനിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമെട്രോപ്പ് ഇവിടെ ദ ചൈൽഡ് ഹിംസെൽഫ് വസ് ബോൺ ആസ് മയോപ്പിക് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എറർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനിക്കുമ്പോഴേ മയോപ്പിയ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കഞ്ചനിറ്റൽ മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ മയോപ്പിയ അഥവാ സിമ്പിൾ മയോപ്പിയ അഥവാ സ്കൂൾ മയോപ്പിയ ഇതെല്ലാം ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ദിസ് മയോപ്പിയ ഇസ് വിസിബിൾ ബൈ അബൌട്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ദറ്റ് മീൻസ് കുട്ടി നോർമലായിട്ട് ജനിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചേക്കാം നോർമലി ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്സ് ആണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ജനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ജനിച്ചൊരു കുട്ടി ആയിരിക്കാം ഇമെട്രോപ്പൈസേഷനും നടന്നു കാണും ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇമെട്രോപ്പൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി എസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ ദി ആക്സിയൽ ഇലോങ്ങേഷൻ അവിടെ ആ ഇലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫേർദർ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു മയോപ്പിയ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മയോപ്പിയ അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും കുട്ടിക്ക് കാഴ്ചക്കുറവ് ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുക ആ സമയത്തായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവുക അഥവാ നമ്മുടെ ഐബോളിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ സാധാരണ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മയോപ്പ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് മയോപ്പിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ അഥവാ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഓർ സ്കൂൾ മയോപ്പിയ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ബൈ ബേർത്ത് ദ ആറ്റ് ബേർത്ത് സോറി ആറ്റ് ബേർത്ത് ചൈൽഡ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ നോർമൽ പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് ആറ് വയസ്സാകുമ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ട് പിന്നെ മയോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ മയോപ്പിയിൽ ഒരു മൈൽഡ് ഇൻക്രീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അവിടെ വേദർ ഇലോങ്ങേഷൻ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്
degenerative myopia in the brain. So these are the three clinicals, uh, clinical conditions in which you can find your myopic patient, either congenital or developmental or uh, pathological. So that is about myopia. Treatment in the concave lenses and spectacles or contact lens. Uh, we have surgical corrections item. Poem, uttri surgical, uh, uh, successful surgical correction lode, myobes, uh, they get rid of uh, glasses. Apam angane, or body treatments in Narakana uru uru refractive status and myopia. Coming to hypermetropia. Hypermetropia classification नमक myopia चाहिए द बोले चाहिए अन साधी के लिए hypermetropia ने कुछ नमलो पढ़ाई बोम hypermetropia components आना important आईट मंसला करने द hypermetropia components नमक textbook ले नमलो वाईसे मंसला की टेंडर total hypermetropia ने वरना it's a combination of both manifest and latent that means myopia बोले ये hypermetropic error complete आईट अंगटे visible आई रिकेलम Okay, hypermetropia is the refractive status is less. Okay, so we are refraction is high in the crystalline lens uh, um, core name is involved. In the crystalline lens it can almost increase the refractive status or the refractive power of the eye to about 3 diopters with the help of accommodation. But crystalline lens ne accommodate uh, our feature, adhava, our mechanism, hypermetropes ittu kududali utilize chayyanthet. Karanam, avaru kaadutthiyek kaanilya. Pa avaru aadutthu kaanan meenditit, they try to accommodate more and they try to see it. Idhu myopes ilin naadakilya. Myops in the amplitude of accommodation high IRQM, but they actually do not have to accommodate because everything is visible very clearly in the nearest uh, state. They need not have to have the process of the mechanism of accommodation exert the mechanism of accommodation exert the mechanism of accommodation. If accommodation exert the accommodation Accommodation wall and play in a refractive condition and hypermetropia. So, this hypermetropia and accommodation wall are clear right and that is in the coming video. So, either very refractive errors, especially myopia, clear right a So, we'll just go into the next video that is hypermetropia and accommodation.